എത്രയോ ധീരന്മാർ എത്രയോ പരാക്രമികൾ എത്രയോ പ്രശസ്തരായ വ്യക്തികൾ പോലും സമയത്തിന് അടിപണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തോറ്റിട്ടുണ്ട് സമയം ഒരു ദിവസം വന്ന് അവരുടെ കയ്യിലുള്ള അവർ നേടിയ സർവ്വത്തിനും പിടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് പോകും ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ കുന്തി മാതാവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ അത് വിശദീകരിക്കുന്നു ജപടീരമായ നിർജ്ജനങ്ക ഹരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ മായ എന്ന് പറയുന്ന വസ്തു ഈ സമയം നമ്മൾ നേടിയതിനെ എല്ലാം പിടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് പോകും അതേ നേരം നമ്മൾ ഈശ്വര വിശ്വാസിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മിക ചിന്ത ഉള്ളവരാണ് സാത്വികരാണ് എന്നുണ്ടായാൽ ഈ സമയം തന്നെ നമ്മളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും അത് രസകരമായിട്ട് മഹാഭാരതത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് പാണ്ഡവരും കൗരവരും ഗോ ഘോരമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാനായി ഒരാളുടെ ചോര മറ്റൊരുത്തൻ കുടിക്കാനായിട്ട് തോൽപ്പിക്കാനും നശിപ്പിക്കാനും കൊല്ലാനുമായി തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന സമയം അപ്പോഴാണ് ദുര്യോധനന് തോന്നിയത് അതായത് നമ്മൾ ശരിക്കും ജാതകമെല്ലാം നോക്കി ഗ്രഹങ്ങളുടെ സംവിധാനം നോക്കി യഥാസമയം യുദ്ധം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൗരവരായ ഞങ്ങൾ തന്നെ ഈ യുദ്ധത്തിൽ വിജയിക്കും എന്നൊക്കെ ദുര്യോധനന് തോന്നി ശകുനിയാണ് ദുര്യോധനന് ഈ ഒരു യുക്തി പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് പാണ്ഡവരിൽ അവസാനത്തെ സഹദേവൻ ഏറ്റവും പ്രഗൽഭനായ ഒരു ജ്യോത്സ്യനായിരുന്നു അപ്പം സഹദേവൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ശരിയായ സമയം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സഹദേവൻ സമയം പറഞ്ഞു തരും അതനുസരിച്ച് യുദ്ധം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ യുദ്ധത്തിൽ വിജയിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് ശകുനി ദുര്യോധനന് യുക്തി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അതും കേട്ട ദുര്യോധനൻ പാണ്ഡവരെ വശത്ത് പോയി അപ്പോൾ യുധിഷ്ഠ മഹാരാജ ഭീമസേന അർജുനൻ ഇവരെല്ലാം കണ്ടിട്ട് അതിശയം എങ്ങനെയാണ് ദുര്യോധനൻ നമ്മുടെ പക്കൽ വന്നത് ഉടനെ യുധിഷ്ഠൻ ചിരിച്ച പുഞ്ചിരി തൂകിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു ദുര്യോധന ഇന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരാൻ എന്താണാവോ കാര്യം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയൂ അപ്പൊ ദുര്യോധനൻ പറഞ്ഞു സഹോദര എനിക്ക് വേറെ ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് അല്പനേരം സഹദേവനുമായിട്ടൊന്ന് സംസാരിച്ചാൽ മതി ശരി സഹദേവൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു സഹദേവൻ ഒരു പ്രഗൽഭനായ ജ്യോത്സ്യനാണ് സഹദേവൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് ദുര്യോധനൻ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കണം അന്ന് കാലത്ത് ശത്രുക്കളായിരുന്നിട്ട് പോലും ഇവർ എത്രമാത്രം സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ സഹദേവൻ്റെ അടുത്ത് ദുര്യോധനൻ ചെന്ന് ചോദിച്ചു എനിക്ക് ഈ യുദ്ധം ജയിക്കണം അതിന് തക്കതായ ഒരു സമയം നോക്കി പറയാൻ പറഞ്ഞു സഹദേവനും വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ ഗ്രഹ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം പരിശോധിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അമ്മാവാസ്യ അതായത് കറുത്തവാവിൻ്റെ പിറ്റേന്ന് യുദ്ധം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദുര്യോധന നീ യുദ്ധം വിജയിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് കേട്ട് ദുര്യോധനനും സന്തോഷവാനായി തിരികെ പോയി കാരണം ദുര്യോധനൻ അറിയാം സഹദേവൻ കള്ളം പറയത്തില്ല ദുര്യോധനൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയതിന് ശേഷം പാണ്ഡവരിൽ മറ്റുള്ളവരെല്ലാം ഓടി വന്നു യുധിഷ്ഠിരൻ വന്നു അർജുനൻ വന്നു ഭീമസേനൻ വന്നു എല്ലാവരും ദുര്യോധന സഹദേവൻ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് ദുര്യോധനൻ എന്തിനാ വന്നിട്ട് പോയത് അപ്പൊ സഹദേവൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ സമയം നോക്കാൻ വന്നതാ നീ കുറിച്ചു കൊടുത്തോ കുറച്ചു കൊടുത്തു സർവനാശം ഇനി എന്താ ചെയ്യാ ഇവർക്കൊന്നും അറിയില്ല അമ്മാവാസ്യക്ക് അടുത്ത ദിവസം കറുത്തവാവിൻ്റെ പിറ്റേന്ന് യുദ്ധം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ദുര്യോധനൻ തന്നെ വിജയിക്കും ഇവർക്കറിയില്ല എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവർ നാനാ ദിശയിലോട്ട് ഓടി അവസാനം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചു ഭഗവാനും ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഓരോ പ്രാവശ്യവും മണ്ടത്തരം ചെയ്തിട്ട് അവസാനം എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ അയ്യോ ഭഗവാനെ ഇങ്ങനൊന്നും പറയരുത് അങ്ങാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരേ ഒരു രക്ഷ അങ്ങ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ അവർ കരഞ്ഞ് നില വിളിച്ചു അവസാനം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നത് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ശ്രമിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നേരെ ത്രിവേണി സംഗമം അതായത് അലഹാബാദിൽ ഉത്തർപ്രദേശ് അലഹാബാദിൻ്റെ അടുത്ത് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ചിലർ പോയിട്ടുണ്ടാവും ത്രിവേണി സംഗമം മൂന്ന് നദികൾ സംഗമിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇന്നും പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ കുംഭമേള വരു അവിടെ നടക്കാറുണ്ട് പല ഭക്തജനങ്ങളും അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഈ ത്രിവേണി സംഗമത്തിൽ സ്നാനാദി കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് ഒരു വശത്തിൽ കൂടെ ഗംഗാനദി വരുന്നുണ്ട് ഇനിയൊരു വശത്തിൽ യമുന വരുന്നുണ്ട് 
അദൃശ്യമായി കാണാൻ സാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ ഭൂമിയുടെ അടിയിലിരുന്ന് സരസ്വതി നദിയും ഒഴുകുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒരു അതിശയം തന്നെയാണ് ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിനോ മറ്റ് വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്കോ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത സത്യങ്ങളായി ഇവയൊക്കെ ഇന്നും ഭൂമിയിൽ നമ്മുടെ കൺമുമ്പേ ഉണ്ട് ഈ ത്രിവേണി സംഗമത്തിൽ ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് കർത്തവാവിൻ്റെ അന്ന് പിതൃക്കൾക്ക് ചെയ്യുന്ന തർപ്പണം അങ്ങോട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഈ പിതൃതർപ്പണം നമ്മുടെ ആ എന്താ വേദ വൈദിക മാർഗത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വൈദിക വിധിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ പിതൃതർപ്പണം എന്ന് പറയുന്നത് മരിച്ചു പോയ പൂർവീകർക്ക് എൻ്റെ അച്ഛനോ എൻ്റെ മുത്തശ്ശനോ ആരെങ്കിലൊക്കെ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി അമ്മാവാസ്യ കർത്തവാവിൻ്റെ അന്ന് നമ്മൾ നദിയുടെ തീരത്ത് കൂടി അവരെല്ലാം ഓർത്ത് അവർ എത്രയോ നന്മ തിന്മ ചെയ്തിട്ടാണ് എന്നെ വളർത്തിയത് എൻ്റെ ഈ ശരീരം ഇത്രയും വളരാൻ അവർ ചെയ്ത പുണ്യത്തിലും പാപത്തിലും എനിക്ക് പങ്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അച്ഛനോ മുത്തച്ഛനോ പാപമോ പുണ്യമോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഞാൻ സഹായിക്കണം അതിൽ പങ്കുവഹിക്കണം എന്ന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു രീതിയാണ് പിതൃകർമ്മം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് കാലത്തുള്ളവർ ഇതൊക്കെ അർത്ഥശൂന്യമാണ് വെറുതെ അന്ധവിശ്വാസമാണ് എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല ഇതിലൊക്കെ അർത്ഥമുണ്ട് അതായത് അച്ഛൻ കടൻ കടം മേടിച്ചു വെച്ച് മരിച്ചു പോയാൽ മകൻ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനായതുപോലെ ആധുനിക നിയമത്തിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അച്ഛൻ കടം മേടിച്ചു വെച്ച് മരിച്ചു പോയാൽ മകൻ തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടി വരും അച്ഛൻ സമ്പാദിച്ച് നേടിയ സ്വത്തുക്കളെല്ലാം മകൻ ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അച്ഛൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച പാപപുണ്യങ്ങളിലും മക്കൾക്ക് പങ്ങുണ്ട് അതിനെയെല്ലാം നിവർത്തി ചെയ്യുന്ന ഒരു മാർഗമാണ് ഈ പിതൃകർമ്മം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഗംഗാനദിയുടെ തീരത്ത് ഭഗവാൻ കൂടി അമ്മാവാസ്യയുടെ അന്ന് ചെയ്യേണ്ട പിതൃതർപ്പണം വെറുതെ ഒരു ദിവസം അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങി കണ്ണെല്ലാം അടച്ച് മന്ത്രമെല്ലാം വളരെ ശക്തമായി ഭഗവാൻ ഉച്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണർക്കൊക്കെ അതിശയമായി ഇന്ന് അമ്മാവാസ്യ തിഥിയല്ലോ ഇന്ന് കറുത്തവാവല്ലോ എന്നിട്ടും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് ഈ തിഥി ഈ പൂജ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണരെല്ലാം സംശയം നിവാരണത്തിന് വേണ്ടി ആ നദിയുടെ തീരത്ത് കൂടി അവരെ കണ്ട ഭഗവാൻ മന്ത്രം വീണ്ടും ഒരു പിടി കൂട്ടി അപ്പോൾ ഈ സമയത്തിനെയും പഞ്ചാംഗത്തിനെയും കലണ്ടറിനെയും തീർച്ചപ്പെടുത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നയിക്കുന്നവർ സൂര്യനും ചന്ദ്രനുമാണ് നമ്മുടെ ഓരോ ദിവസത്തിനെയും തീർച്ചപ്പെടുത്തുന്നത് സൂര്യനും നമ്മുടെ മാസങ്ങളെ നിശ്ചയിക്കുന്നത് ചന്ദ്രനുമാണ് അവർക്ക് പോലും സംശയം ഇന്ന് കറുത്തവാവല്ല എന്നിട്ടും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഈ പൂജ എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത് അവരും കൂടി ഗംഗാനദിയുടെ തീരത്ത് ത്രിവേണി സംഗമത്തിൽ അവരെ കണ്ടപ്പോൾ ഭഗവാൻ വീണ്ടും മന്ത്രമെല്ലാം ഒരു പിടി കൂട്ടി വളരെ മനോഹരമായി ഉച്ചരിച്ച് കറുത്തവാവിൻ്റെ പൂജ ചെയ്തു ക്ഷമയോട് കാത്തുനിന്ന ദേവന്മാരും ബ്രാഹ്മണരും പൂജ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഭഗവാൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു കൃഷ്ണ ഇന്ന് കറുത്തവാവല്ലോ എന്നിട്ടും അങ്ങ് എന്തിനാ ഈ പൂജ ചെയ്തത് ഭഗവാനും ചിരിച്ചുകൊണ്ടേ പറഞ്ഞു എന്താണ് കർത്തവാവ് നമ്മളൊക്കെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ സയൻസിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും മുഖാമുഖം നേർക്ക് വന്നാൽ അത് അന്ന് ബ്ലാക്ക് മൂൺ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സയൻസിൽ അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു സൂര്യനും ചന്ദ്രനും മുഖാമുഖം വരുന്ന ദിവസമാണ് കർത്തവാവ് ഇന്ന് രണ്ടു പേരും എൻ്റെ കൺമുമ്പേ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ നേർക്ക് നേർ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇന്നാണ് കർത്തവാവ് അമ്മാവാസ്യ തിഥി എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഭഗവാൻ പഞ്ചാംഗത്തിനെ തെറ്റിച്ചു പഞ്ചാംഗം തെറ്റിയതിന് ശേഷം ആ തെറ്റായ ദിവസത്തിൽ ദുര്യോധനൻ യുദ്ധം തുടങ്ങുകയും ആ യുദ്ധത്തിൽ ദുര്യോധനൻ പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്തു ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ തൃതീയ സ്കന്ധത്തിൽ സമയത്തിൻ്റെ മഹിമയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് സമയം എല്ലാവരെയും പരീക്ഷിക്കും സമയത്തിൻ്റെ പിടിയിലിരുന്ന് രക്ഷപ്പെടാത്ത ആരും തന്നെയില്ല ഇപ്പം നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തോളൂ ഇരുപത് വയസ്സും മുപ്പത് വയസ്സും ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മളിൽ എല്ലാവരും കാണാൻ സുന്ദരനും സുന്ദരിയൊക്കെ ആയിരിക്കും പിന്നെ അത് തന്നെ മുപ്പതും കഴിഞ്ഞ് നാൽപ്പതും കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ സൗന്ദര്യം ക്രമേണ നഷ്ടപ്പെട്ട് വരും 
നമ്മൾ എത്ര മാത്രം കണ്ണാടിയിൽ മുഖം നോക്കി ആസ്വദിച്ചോ അതേപോലെ ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ മുഖം തന്നെ നമ്മൾ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി വിഷമിക്കേണ്ട സമയം വരും പിന്നെ മറ്റ് ദ്രവ്യങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ കുറച്ചും കൂടെ പൂശി നമ്മുടെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നവരെ പറ്റിക്കാം എന്നും പറഞ്ഞ് നമുക്കാർക്കും യമനെ പറ്റിക്കാൻ പറ്റില്ല ഗീതയിലും ഭാഗവതത്തിലും പറയുന്നു ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി ദുഃഖദോഷാനുദർശനം ഈ ജരയും നരയും വാർദ്ധക്യവും ഇതെല്ലാം സമയത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് ഇതിനെ വിജയിക്കാൻ സാധിക്കില്ല സുഖവും ദുഃഖവും സമയത്തിന് തന്നെ ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് അറിയാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് കാലത്ത് ഇതൊന്നും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കാതെ ഈ ഭാഗവതവും ഗീതയും ഇതെല്ലാം അന്ധവിശ്വാസമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റിവെക്കാം പക്ഷേ സമയം അതിൻ്റെ പ്രവൃത്തി തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യും നല്ല രസകരമായി ഒരു ഉദാഹരണമുണ്ട് അതായത് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പഠിച്ച നാല് വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസമെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലിരുന്ന് പുറത്തു വന്നു ഒരു ദിവസം അവർ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ കാല് വയ്യാതെ ഇങ്ങനെ താങ്ങി താങ്ങി നൊണ്ടി നടന്നു വരുന്നത് കണ്ടു അപ്പോൾ ഉടനെ ഇവരെല്ലാം അവരുടെ പാണ്ഡിത്യം പരിശോധിച്ചു നോക്കി ഒരാൾ പറഞ്ഞു ആ നൊണ്ടി വരുന്നവന് എന്തോ ന്യൂറോയുടെ പ്രശ്നമാണ് നരമ്പിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാം ആ നരമ്പിൻ്റെ അസുഖം കൊണ്ടാ പുള്ളി നൊണ്ടി വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനിയൊരു വിദ്യാർത്ഥി പറഞ്ഞു ഏ അതല്ല ആർത്രൈറ്റിസ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആർത്രൈറ്റിസിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നൊണ്ടി വരുന്നത് ഇനി ഒരാൾ പറഞ്ഞു അല്ല ആക്സിഡൻറ്റ് സംഭവിച്ച കൊണ്ടാ ഇങ്ങനെ പലരും അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം അവർ അനു അവരുടെ അനുഭവം അവർ പഠിച്ചു വന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം വെച്ച് ചർച്ച ചെയ്തു അവസാനം ഈ നൊണ്ടി വന്ന ആൾ അടുത്തെത്തി ഉടനെ നാല് വിദ്യാർത്ഥികളും ഒരേ സ്വരത്തിൽ ചോദിച്ചു അങ്ങിങ്ങനെ നൊണ്ടി വരാൻ കാരണം എന്താണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വേറെ ഒന്നല്ല എൻ്റെ ചെരുപ്പിൻ്റെ വള്ളി പൊട്ടിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയും ശക്തിയും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള പല സത്യത്തിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കും എന്നും പറഞ്ഞ് സത്യം മാറണം എന്നില്ല അപ്പം ഭാഗവതത്തിൽ അതിമനോഹരമായി വിശദീകരിക്കുന്നു സമയം ഒരു പ്രത്യേക ഘടകം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതിൻ്റെ സ്വാധീനമുണ്ടാവും ആരെല്ലാം ഈശ്വരനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു അവരെ അതേ സമയം രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഭക്തജനങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ആത്മീക കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിൽ ഉൾക്കൊള്ളുക ഹരിയോം തത്സത്